KTN Leo na Mashirima Kapombe Ujambo mtazamaji na karibu kwa taarifa za KTN leo ni furaha yangu kuweza kuungana nawe Ijumaa hii. Kuna mengi ambayo tumekuandalia lakini kwanza tupate vidukizo. Maafisa watatu wakuu wa kaunti ya Uasingishu wafariki kwenye ajali ya barabarani. Wanafunzi wa vyuo vikuu wa Goma kushinikiza serikali kuwapa mkopo wa fedha za elimu. Kwenye makala maalum tunadadisi jinsi wanahabari waliangazia taarifa kuhusu shambulizi la Westgate. Karibu kwa taarifa zetu jina langu ni Mashirima Kapombe. Mahakama ya ICC sasa imefutilia mbali tarehe iliyopangiwa kuanza kwa kesi dhidi ya Rais Uhuru Kenyatta. Badala yake, majaji wa ICC wameitisha mkutano mwingine wa wahusika wote tarehe saba na tarehe nane mwezi Oktoba ili kujadili tetesi za kiongozi wa mashtaka Fatu Ben Suda. Mwanzoni mwa mwezi huu Ben Suda alikiri kuwa hajapata ushahidi wa kutosha kumwezesha kuanzisha rasmi kesi dhidi ya uhuru na kuomba kesi kuairishwa tena Ben Suda alilaumu serikali ya Kenya kwa kile alichodai ni kukataa kumkabidhi stakabadhi muhimu alizoitisha tangu Aprili mwaka huu Rais Uhuru Kenyatta ametakiwa kutuma mwakilishi wa serikali mjini The Hague tarehe saba mwezi ujao lakini ni lazima ajiwasilishe ICC siku ya pili tarehe nane mwezi Oktoba mawakili wa Uhuru wamemtaka Ben Suda kukubali ali ameshindwa kumudu kesi hiyo na kuwaomba majaji wasitishe kesi hiyo kutokana na ukosefu wa ushahidi Katika taarifa ya Tanzania sasa maafisa watatu wa serikali ya kaunti ya Wasingishu hii leo wameaga dunia kufuatia ajali ya barabarani katika barabara ya Nakuru kuelekea Chiptiret. Watatu hao pamoja na wengine wawili wanaouguza majeraha walikuwa safarini kuungana na naibu wa rais katika mazishi ya mkubwa wa wazee wa Kalenjin. Ndiyo mabaki ya gari hili aina ya pika baada ya kugongana na lori katika barabara ya Eldoret kuelekea Cheptiret kaunti ya Uasingishu. Ajali iliyosababisha vifo vya watu watatu akiwemo msaidizi wa kibinafsi wa gavana wa kaunti ya Uasingishu, mshauri wa siasa wa gavana pamoja na mlinzi mmoja. Wengine wawili waliokuwa kwenye gari hilo wanaoguza majeraha mabaya. Watatu hao walikuwa nchini kuhudhuria ya mazishi yaliyokuwa mwenyekiti wa kitaifa wa baraza la wazee wa Kalenchin Joel Rugut. Yaliudhuriwa na naibu wa rais William Ruto kabla ya jali hiyo. The pickup and uh, four occupants uh, two uh, died on the spot and two have been taken to hospital. I understand one is in uh, serious uh, condition and the other one is in uh, fair condition. Naibu wa rais William Ruto aliudhuria mazishi hayo baada ya kuzindua magari ya polisi yatakaotumiwa kuimarisha usalama akaunti hiyo waliyoshuhudia walisema kwamba gari hilo lilikuwa linajaribu kupita gari lingine pale lilipokutana na lori hilo ana kwa ana the road has been repaired i want a bit drivers to be extra careful especially when they are, they are overtaking one a driver should make sure that the road is clear before he or she had, uh, overtakes nicolas somboa ketin leo nairobi Barabara zilizoko karibu na chuo kikuu cha Nairobi hii leo zilifungwa kwa muda na wanafunzi waliozua rapsha wanafunzi hao wa chuo kikuu cha Nairobi walikimbizana na maafisa wa polisi kwa muda kwa kile wanatusema ni kuchelewa kutolewa kwa mikupo yao ya masomo maarufu kama HELB na kama navyoarifu mwanahabari wetu Agnes Penda wanafunzi wa chuo kikuu cha Mombasa Technical vile vile walizua fujo mjini Mombasa Ndiyo hali ilivyokuwa katika barabara ya University Way iliyoko karibu na Chuo Kikuu cha Nairobi. Wanafunzi wa Chuo Kikuu kimbizana maafisa wa polisi waliopania kuwatawanya. 
wanafunzi hao walifunga barabara hiyo na barabara zilizoko karibu na kubidi uendeshaji magari kutafuta njia mbadala ndio lazima maafisa wa polisi kutumia vitu wa machozi kuwatawanya wanafunzi maandamano hayo yalitokana na shinikizo za wanafunzi wa vyo vikuu za kutaka kupewa fedha za mkopo ya elimu kwa wanafunzi ambazo wanadai zimecheleweshwa na serikali baada wanafunzi walitoa nguvuni katika rabsha hizo ambazo pia zilishuhudiwa jini Mombasa pale wanafunzi wa chuo kikuu cha kifundi cha Mombasa walipoandamana kanga na kudai fedha wanafunzi hao walilamikia kucheleweshwa kwa hati za masomo za wanafunzi waliofuzu katika taaluma ya uhandisi kufuatia sinto fahamu iliyozuka baina ya chuo hicho na chuo kikuu cha JKU Art we have given them enough time and now it is time for action yes. we need money by today evening in our account yes yes we need a signed MOU yes. we need the comrades who graduated at JKU Art they should be given their certificate immediately yes. Migomo hiyo imefanyika licha ahadi kutolewa na serikali kwamba fedha hizo zingetolewa leo. Agnes Penda Kitian leo. Kwingineko watu wasiojulikana walivamia eneo la Baragoi na kuiba mifugo pamoja na kuwaumiza polisi. Watu hao walivamia eneo hilo usiku wa kuamkeleo huku wakiwaacha wenyeji na wasiwasi mwingi. Polisi walipelekwa kwenye eneo hilo leo asubuhi kudumisha usalama na kuhakikisha hakuna mashambulizi mapya yatakayotekelezwa. Aidha wameapa kufanya msako mkali kuwatafuta mifugo walioibwa pamoja na hatua kuchukuliwa dhidi ya washukiwa watakaopatikana. Sio mara ya kwanza kwa matukio ya aina hii kushuhudiwa huku polisi wakiuawa. Tuni bado wanafuatilia na tutafuatilia paka mwisho tuhakikishe tunapata mara kwa mara mifugo imeibiwa na tumepata kwa hivyo hakuna vile tuta uh, wachilie chochote kikose kupatikana Tukisalia na masuala ya utovu wa usalama shambulizi la gruneti lilishuhudiwa jana usiku katika mkahawa mmoja mjini Wajia japo hakuna aliyefariki wengi walipata majeraha mabaya na kama anavyoarifu Hamza Yusuf katika muda wa saa 24 kaunti tatu za mkoa wa kaskazini mashariki zimeshambuliwa Ndiyo athari za mashambulizi ya gurneti yaliyotekelezwa mjini Wajir usiku wa kwa mkia leo. Mashambulizi yaliyotekelezwa na watu wasiojulikana katika mkawa huu mmoja eneo hili. Shambulizi la kwanza na la pili lililenga mkawa huu na wenyeji walipokusanyika kushuhudia kilichokuwa kikiendelea gurneti ya tatu ikalipuka. Hakuna aliyefariki kwenye tukio hilo. Hata hivyo watu kadhaa wali pata majeraha mabaya tulikuwa tunaenda kuangalia tu yule mlipoka mwanzo ilianguka tulikuwa karibu yake tunaishi hapo karibu sasa kuangalia pale ndio tumepata hiyo shida katika kipindi cha saa 20 pekee kaunti tatu za eneo hili la mkoa kaskazini mashariki zimeshambuliwa na watu wasiojulikana Taharuki ilibuka mjini Garissa kufuatia kuwawa kwa mtu mmoja na wengine sita kujeruhiwa walipofiatuliwa risasi na watu wasiojulikana. Mjini Mandera pia naibu wa chifu alishambuliwa na kujeruhiwa. Grenade inaweza tumika na mtu yote lakini this particular one we link it to the normal cell ya Alshabab operatives na tungeomba kwamba wananchi wajaribu kutoa habari kwa polisi. Japo hadi sasa hakuna kundi ambalo limekiri kuhusika wale yote kutiwa nguvuni. Machote sasa yanaelekezwa kwa idara ya ujasusi iwapo wataweka mikakati ya kuhakikisha kwamba mashambulizi kama haya hayatatokea tena. Hamza Yusuf KTN leo katika kaunti ya Wajir. Katika makala yetu maalum ya mwaka mmoja baada ya shambulizi la Westgate Kenya imeshuhudia mashambulizi ambayo yametetemesha taifa hili kuanzia shambulizi la ubalozi wa Marekani mwaka 1998, shambulizi la Kikambala Novemba mwaka 2022 na shambulizi la Westgate mwaka jana. Kwa wakati huu wote vyombo vya habari vilitwikwa jukumu la kukufahamisha wewe kinachojiri lakini katika hali ya utendakazi wetu unafahamu ni yepi wanahabari hupitia majanga kama haya yanapotokea? 
Francis Mtalake na kueleza katika makala yetu maalum ya mwaka mmoja baada ya shambulizi hilo la Westgate. Kenya kwa miaka mingi imeyumbishwa na mashambulizi ya kigaidi kuanzia shambulizi katika ubalozi wa Marekani mnamo mwaka 1998 hoteli ya Kikambala kaunti ya Kilifi Novemba mwaka 2022 na mwaka jana tarehe 21 Septemba ni matukio ambayo wengi waliashuhudia na wengine kuyasimulia na wanahabari ambao nyakati kama hizi wa wa kwanza kufika katika maeneo ya tukio kuelezea habari na kinachoendelea ni katika majanga kama haya ambapo wana habari mara nyingi hujipata wametegwa kwenye mtego hatari usiokusudiwa kuwalenga wao kujitolea mhanga huku kikiwa ni harakati za kuhakikisha wapitwi na lolote na Mohamed Mahmoud labda tu kuarifu watazamaji wetu wapendwa ni kitu gani kimeendelea siku hii ya leo wakati wa shambulizi la Westgate wanahabari kutoka kila pembe walihatarisha maisha yao na kukaa ange katika maeneo yaliyopakana na jumba hilo la kibiashara kwa minaji ya kuhakikisha kwamba umepata taarifa za kina kuhusu yaliyokuwa yakiendelea na mwaka mmoja baadaye wanahabari wengi bado wanazo kumbukumbu ambazo kwa pia zilisababisha athari kubwa hasa za kisaikolojia tukio ambao siwezi sahau kamwe tukio la kufanyia kuzungumza na watu watu wanakupatia uh, taswira waliopitia huko ndani uh, wanakuelezea kuwa mimi nimepoteza eh, ndugu yangu dadangu bibi yangu lakini wewe kama una habari unajua hauwezi uh, kurudisha mpendo wake lako tu ni kufahamisha wananchi I remember reporting about two or three times but at some point it got really bad and I teared up because a family had just been told that they have, they have, they've lost their their daughter Na je katika ile operation inaendelea vipi katika kuhakikisha kwamba wanaondoa vile vifaa waliofuata matukio hayo kutoka studioni kibarua kikubwa kwao kilikuwa ni kuhakikisha wanapata kupitisha taarifa za uhakika kwa watazamaji We kept being interrupted on the earpiece my director kept saying we have an update and every time that would come in my heart would sink because we were already in a situation where we are delivering tragic news I really did not want to give people more bad news. And then I also remember waking up Monday morning and switching on the telly very early in the morning at around 4:30 a.m. and this thing was still going on. And I couldn't believe it. The updates were changing every second. You know, it came went from 19 suspects to 22 and then a few minutes later it came back down to 12. And then I mean by the end of it all there were actually four armed terrorists who had attacked Westgate Mall. Katika kuikuza tajriba hii ya wanahabari shambulizi la Westgate lilidhihirisha jinsi wanahabari na vyombo vya habari vimekomaa kuhusu jinsi ya kutangaza taarifa hatari na za kuvunja moyo bila ya kufanya hali kuwa mbaya zaidi. There was a lot of scrutiny on how we do we did it on Westgate because now uh, people are also demanding a lot of accountability from the media. So I, I would sense that media exercised uh, the professionalism to the level they could. The hours that we spent in the newsroom were many and um, the the event that we didn't know how it's going to end was also uh, quite astonishing. Hata hivyo wapo waliokosoa vyombo vya habari kwa kuhisi palikuwa na ulegevu fulani. The only way in which we can become reflective is when we sit down, analyze what has happened, try and learn the lessons and then apply them. For me, these fellows were killed by the KDF on Monday morning. It happened on Saturday. We finished them on Monday morning. And the bodies are with FBI somewhere. Je, wana habari wamejifunza nini kufikia sasa? Once such a magnitude of a thing happens personal security becomes important for you as a journalist yes you have been sent to the side but how safe are you as a person because after westgate remember we are dealing now with a lot of cases of trauma journalists who are so traumatized on what they saw there nilipi linalohitajika kurekebishwa we must improve our emergency response especially information sharing francis mtalaki kaiten leo 
kwa kweli sio kazi rahisi na swala hilo la shambulizi la Westgate tutaendelea kulijadili hapo kesho katika makala yetu maalum ya KTN bottom line kuanzia saa mbili na nusu hayo yote tutakuwa nayo hapo kesho kwa hivyo usikose lakini kwanza tuweze kujifunza mengi katika lugha ya Kiswahili katika kamusi leo katika kamusi ya leo tunaangazia neno doya Doya ina maana sawa na peleleza mtu au nchi jasisi, duhusi au dukiza. Mfano katika sentensi, jamaa yule alishtakiwa kwa kudoya stakabadhi kuhusu kesi za ICC. Karibu tena. Moja kwa moja tunafuliza hadi katika kaunti ya Nyeri ambapo Karol Nderi ametuandalia taarifa kuhusiana na changamoto wanazopitia wakulima wa chai ama majani chai ukipenda na ni kwa nini inaonekana kuwa wa Kenya hawanunui chai yao wenyewe. Kinywaji cha chai kimeenziwa sana na wakenye wengi sio mikahawani tu bali hata majumbani ambako hutakosa pakiti ya majani chai jikoni. Like India they produce actually they are the, 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 the reading in uh, tea production in, in the world but they take all their tea. Majani chai yote yanayotumika ni ya kuagizwa kutoka nchi za nje ni jambo geni kwa baadhi wa raibu wa chai humu nchini. Sasa hii ukisikia ile pakiti ya kirobiri unasikia inatoka shilingi mbili na na mimi ndio nilishuna ni hali ambayo kulingana na washikadao katika sekta hiyo imetajwa kutokana na uchache wa viwanda vya majani chai nchini Kenya hivyo basi majani chai yanayokuzwa nchini husafirishwa hadi katika mataifa ya nje ili kuboreshwa na hatimaye kununuliwa upya na kurejeshwa nchini kwa matumizi if Kenyans can take around 50% the price outside there will be even higher katika maonyesho ya kilimo mjini Nyeri wa Kenya walitakiwa kujifunza mengi kuhusu majani chai kama vile aina za majani chai ambazo ni wachache wanaozifahamu Black Orthodox, Green Orthodox, Citric, Premium White na White Tea inayotumiwa zaidi na mabwanyenye. Kilimo cha majani chai pia kimesalia kukumbwa na changamoto sihaba ambazo zimewafanya wakulima wengi kuvunjika moyo. Kwa nini hawa auctioneers hawaweza kakuja karibu na hiyo factory ndio wafanyie hiyo mambo yote hata gharama itakuwa chini lakini wote haya yatabadilika iwapo ukuzaji na ununuzi wa chai utatiliwa maanani nchini na hasa kuwepo kwa viwanda vya kutosha ili wakenya wajivunie zaidi faida ya majani chai sio tu kibiashara bali hata kuweza kunywa chai bora zaidi Karol Derikitin County ya Nyeri Uwanja wa Afraha mjini Nakuru utazikaribisha timu za Nakuru All Stars na Ulinzi Stars ambazo zitakutana kwa mara ya pili msimu huu. Timu ya Nakuru All Stars iko katika nafasi ya mwisho kwenye jedwali ya ligi kuu na ina matumaini ya kushinda mechi zake zilizosalia ili kuepuka mchujo. Timu ya Nakuru All Stars ina kibarua kigumu kuhakikisha imesalia kwenye ligi kuu ya taifa. Timu hiyo imesalia ni michuano sita pekee na iko katika nafasi ya mwisho kwenye msimamo wa ligi kuu nchini. Timu ya Nakuru All Stars itajibwaga uwanjani kuchuana na Ulinzi Stars ikiwa na matumaini ya kutoa ushindi wa mechi hiyo maarufu na Kuru Derby. We've got six matches uh, to go. Uh, those are 18 points. But 18 points shine is absolute tutakuwa karibu na karibu 7 8 hapo. So niko very sure the players to be mistake vizuri morale iko juu. Timu ya All Stars imekita kambi katika uwanja wa Nakuru Athletics Club ikiwa na nia ya kutoa alama 12 kutoka kwa michono sita iliyosalia. Timu hiyo inategemea pakubwa umaarufu wa mlinda lango Shaban Othonji, mshambulizi John Soft Dirangu na kiungo wakati Bernard ambao walipata mwaliko kwa timu ya taifa ya Harambe Stars ambao ilicheza mechi ya kirafiki dhidi ya Misri. Ya yeah, imekuwa imekuwa very good lesson to, to my players because we are very young na nashukuru tena kuna three players wamewaita wamewaita Rambestas and ni kushua hito zaidi na hiyo tumelearn vitu mengi sana because I'm unajua nation na Premier League tofauti na preparation ya hivi kipi imekuwa poa eh kinye tuna imebaki tu ni ku hope for a win weekend timu ya Nakuru ambayo ilipandishwa ngazi msimu huu imeshinda mechi tatu pekee na kupoteza mechi 14 na kutoka sare kwenye mechi saba. Lin Washira Katie and Michezo Tazamaji kufike hapo sina la ziada. Shukran sana kwa kuchagua kutazama taarifa za KTN leo. Kumbuka kesho katika makala yetu maalum ya bottom line tutakuwa tunajadili swala la mwaka mmoja baada ya shambulizi la Westgate kama kuna mapi ambayo tumejifunza ama kama tuko pale pale. Naitwa Mashiri Makapombe. Kesho pia ni siku usiku mwema.
KTN. Welcome home. Up next, Hapa Kule. New Kame Beauty Soap. He's always in a hurry, but now no need to worry. I know my way to his heart. New Kame Soap with a perfume drop that lasts oh so long. And my skin feels so soft. 